హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం గత వీడియోలో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్కి సంబంధించి ఫిజికల్ వరల్డ్ చాప్టర్ని కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదా మరి ఈ వీడియోలో ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ని పరిశీలిద్దాం ఈ చాప్టర్ యొక్క వెయిటేజీ టూ మార్క్స్ మరి టూ మార్క్స్కి సంబంధించినటువంటి టెక్స్ట్ బుక్ వెనక ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలను మనం పరిశీలన చేద్దాం మొదటిది వాట్ ఈజ్ ఫిజిక్స్ వాట్ ఈజ్ ఫిజిక్స్ అనేటువంటి ప్రశ్నకు ఇక్కడ ఒకసారి మనం సమాధానాన్ని పరిశీలన చేస్తే ఫిజిక్స్ ఈజ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ స్టడీ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ న్యాచురల్ ఫినామినా ఈ ఫిజిక్స్ అనేది సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఒక బ్రాంచ్ మరియు ఇది నేచర్ అంటే ప్రకృతికి సంబంధించి మరియు ప్రకృతిలోని దుర్గ విషయాలు అంటే రెయిన్బో ఎలా ఏర్పడుతుంది మిరేజెస్ ఎలా ఏర్పడతాయి ఎందుకని కొన్ని బాడీలు వాటర్లో సింక్ అవుతాయి కొన్ని ఫ్లోట్ అవుతాయి ఇలా చాలా రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలు మనకు తలెత్తుతాయి వాటన్నిటికీ సమాధానంగా ఫిజిక్స్ మనకు వివరించడం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే రెండో ప్రశ్న వాట్ ఈజ్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ సివి రామన్ సివి రామన్ గారు ఏం కనుక్కున్నారు అనేటువంటి ప్రశ్న మరి దానికి సమాధానాన్ని ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే ఓకే వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ డిస్కవరీ ఆఫ్ సివి రామన్ ఈజ్ రామన్ ఎఫెక్ట్ రామన్ కనుక్కున్నటువంటి ఫలితాలలో చాలా ముఖ్యమైనది వచ్చి రామన్ ఎఫెక్ట్ను కనుక్కోవడం ఇట్ డీల్ విత్ ద ఇనెలాస్టిక్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ బై మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ మీడియం when they excited to vibrational energy level he received nobel prize for the discovery ee phale ee discovery gaanu edaithe slight scattering ki sambandhinchinatuvanti phalitamu deeni idi endukani samudram neeli rangulo undi ilante amshalanu vivarinchadam jarugutundi aa atoms yokka characteristics molecules yokka rakarakala characteristics nu ee raman effect dwara telusukodam jarugutundi ఇంత గొప్ప ఫల ప్రయోగాన్ని చేసినందుకు గాను ఈయనకే నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం అనేది జరిగిందనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం మూడోది వాట్ ఈజ్ ద ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ ఇన్ ద నేచర్ ఈ ప్రకృతిలోని ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ ఏంటి అనే విషయాన్ని మనం వీడియోలో చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం దాని యొక్క లింకును కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకసారి పరిశీలన చేయగలరు ఇక్కడ ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ ఏంటి అని అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఇవి రెండు కూడా మనం రియల్ వరల్డ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం ఇవి ఆటంలోని న్యూక్లియస్ రేంజ్లో మాత్రమే ఈ రెండింటినీ మనం వివరించుకోగలం మరి వీటి యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ను రిలేటివ్గా వన్గా తీసుకుంటే మిగిలినట్టు చూస్తే అన్నిటికన్నా హయెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నటువంటిది ఏంటి అంటే స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ అనమాట స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ యొక్క ఫోర్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్తో పోలిస్తే టెన్ పవర్ థర్టీ నైన్ టైమ్స్ తర్వాత ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ తర్వాత వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ సో అన్నిటికన్నా లాస్ట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సో ఈ విధంగా మనం ఆర్డర్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం ఒకసారి పరిశీలన చేద్దాం ఫోర్త్ ప్రశ్న విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాజ్ సిమెట్రీ ఈ క్రింది వానిలో సిమెట్రీ లేదా సౌష్టవాన్ని కలిగి ఉండదు ఏంటి అంటే యాక్జలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీనా అంటే జీనా లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అనేటువంటి అంశాలను ఇక్కడ మనకు అడుగుతున్నారు మరి దీని సమాధానాన్ని ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే చూడండి ఇక్కడ రెండు సందర్భాల్లో ఏది సిమెట్రీ అని అడుగుతున్నారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే లా ఆఫ్ గ్రావిటీ మరి ఎందుకు అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద యాక్జలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ మూన్ ఈజ్ వన్ సిక్స్త్ భూమి మీద గ్రావిటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ అయితే ఇందులో సిక్స్త్ పార్ట్ మాత్రమే మూన్లో కలిగి ఉంటుంది అంటే ఈ యాక్జలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది అన్ని చోట్ల ఒకలాగా లేకుండా మారుతూ ఉంటుంది భూమి మీద సిక్స్టీ కేజెస్ వెయిట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ గ్రావిటీ ఇలా తగ్గిపోవడం కారణంగా టెన్ కేజెస్ తూకడాన్ని కూడా మనము పరిశీలన చేయవచ్చు మరి సిమెట్రీ దీనికి లేదు ఎందుకని అంటే ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క వాల్యూని కలిగి ఉంది ఈ మరి లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ను పరిశీలన చేస్తే బట్ ద లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఈజ్ ద సేమ్ బోత్ మూన్ అండ్ ఎర్త్ ఇది విశ్వంలో ఎక్కడైనా కానీ ఒకే రకంగా 
వాల్యూను కలిగి ఉంటుంది దీని యొక్క కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఒకే రకంగా ఉంటుంది కావున కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే వాట్ ఈజ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎస్ చంద్రశేఖర్ టు ఫిజిక్స్ చంద్రశేఖర్ గారు ఫిజిక్స్కి చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు మరి ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే ఈయన చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చంద్రశేఖర్ లిమిట్ అని కూడా అంటారు ఈయన ఏం చెప్పినారు ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే వైల్ స్టడీయింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఈయన స్టార్స్కు సంబంధించిన రకరకాల విషయాలను స్టడీ చేయడం జరిగింది హీ హ్యాజ్ ప్రూవ్డ్ దట్ ద మ్యాక్సిమమ్ మాస్ ఆఫ్ దట్ వైట్ డ్రాఫ్ట్ కెన్ హ్యావ్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ సోలార్ మాస్ సూర్యుని మాస్లో ఒకటి పాయింట్ నాలుగు మాస్ అంత గరిష్టంగా ఉన్నది వైట్ డ్రాఫ్ట్ కాకుండా అది కొలాప్స్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనేటి వంశి విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందనమాట ఇది ఒక సూపర్ నోవా లాగా పేలి న్యూట్రాన్ స్టార్ లాగా మారుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని వివరించినాడు దిస్ దిస్ మాస్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ చంద్రశేఖర్ లిమిట్ సోలార్ మాస్కు వన్ పాయింట్ ఫోర్ టైమ్స్ అనేది చంద్రశేఖర్ యొక్క లిమిట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇఫ్ స్టార్ క్రాస్ దిస్ లిమిట్ ఒకవేళ స్టార్ అనేది ఈ లిమిట్కి మించిన మాస్ ఉంటే ఇట్ హ్యాస్ టు ఫేస్ క్యాస్ట్రోస్ట్రోపిక్ కొలాబ్స్ ఇది కొలాబ్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ చు సుబ్రహ్మణ్య చంద్రశేఖర్ గారు చక్కగా వివరించడం జరిగింది సో ఇంతటితో టెక్స్ట్ బుక్లోని ప్రశ్నలు అయితే అయిపోయినాయి కొన్ని మనం అదనంగా ఈ వీడియోలో చర్చించుకున్నాం అవి ముఖ్యమైనది వచ్చి వాట్ ఆర్ ద డిస్కవరీస్ ఆఫ్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ చెప్పిన డిస్కవరీస్ ఏంటి అని అంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ సూటబుల్ మెటీరియల్ పైన ఫోటాన్స్ పన్నెప్పుడు ఎలక్ట్రాన్లు ఎమిట్ అవుతా అనేటువంటి విషయాన్ని ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ గారు వివరించడం జరిగింది సాధారణంగా ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అంటేనే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ అనేటువంటి ఈక్వేషన్ మనకు తరచూ కనిపిస్తుంది బట్ ఈయన కనుక్కున్న ఎలక్ట్రిక్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్కే ఈయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ రావడం అనేది జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ ద థియరీ ఆఫ్ బ్రౌమియన్ మోషన్ బ్రౌమియన్ మోషన్ అంటే మామూలుగా మ్యాక్రోస్కోపిక్లో మనం చూస్తే ఫ్లూయిడ్ అనేది చాలా రిలాక్స్గా ఉంటుంది బట్ మైక్రోస్కోప్లో చాలా ర్యాండమ్ మోషన్ని కలిగి ఉంటుంది అనేటువంటి అంశంనే బ్రౌమియన్ మోషన్ అంటారు నెక్స్ట్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ప్రతిదీ కూడా ఒకదాంతో పోలిస్తే ఒక రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్తో పోలిస్తే ఇంకొకటి ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాలని థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అనేది వివరిస్తుంది ఇందులో మిగిలినట్టు అన్నీ రిలేటివ్గా మారుతూ ఉంటాయి ఒక స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ మాత్రము కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ బై సెకండ్ వ్యాక్యూమ్లో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ మాత్రమే దీని ఒక్కటి మాత్రం మిగిలినట్టు రిలేటివ్గా చూసుకునే ఇది మాత్రం మారకుండా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అని భావించి ఈ థీరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇంకా మాస్ ఎనర్జీ ఈక్వలెన్స్ రిలేషన్ అంటే ఎనర్జీ మాస్గా కన్వర్ట్ కాగలదు మాస్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ కాగలదు దాని మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వైర్ ఇది అనుబాంబులు తయారు చేయడంలో ఇమిడి ఉన్న సూత్రంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు బ్రాడ్గా మరి నెక్స్ట్ మరో ప్రశ్న కానీ మనం పరిశీలన చేస్తే వాట్ ఆర్ ద కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ ఎస్ బోస్ టు ఫిజిక్స్ బోస్ గారు ఫిజిక్స్కు కాంట్రిబ్యూషన్ ఏం చేశారు మన ఇండియన్ సైంటిస్టులు టెక్స్ట్ బుక్లో చాలామంది సైంటిస్టులు ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఇండియన్ సైంటిస్టుల గురించి కొంత కీన్గా నేర్చుకోవడం మంచిది బోస్ గివ్ ఏ న్యూ డెరివేషన్ ఆఫ్ ఫ్లాంక్స్ లా ఫ్లాంక్స్ లాకి సంబంధించి ఫ్లాంక్స్ లా అంటే మనము ఇంటర్మీడియట్లో ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ దీని గురించి వివరంగా నేర్చుకుంటాం బ్లాక్ బాడీకి సంబంధించిన ఫ్లాంక్స్ లాను నెక్స్ట్ ట్రీటింగ్ ఏ రేడియేషన్ యాజ్ గ్యాస్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఓకే హీ ఎంప్లాయిడ్ న్యూ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ టు కౌంటింగ్ ద ఫోటాన్స్ స్టేట్స్ ఈ ఫోటాన్స్ స్టేట్స్కి సంబంధించి వాటిని కౌంట్ చేయడానికి ఈయన ఒక న్యూ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ను డెవలప్ చేయడం జరిగింది అని ఈయన ఫిజిక్స్ చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ అనమాట మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న కానీ మనం ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ లాస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఫ ఫిజిక్స్లో ఫండమెంటల్ లాస్ ఏంటి అంటే కన్జర్వేషన్ లాస్ లాస్ను మనం ఫండమెంటల్ లాస్ అంటాం మరి కన్జర్వేషన్ అంటే ఏంటి అంటే పాఠంలో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం డజ్ నాట్ చేంజ్ అనమాట 
అంటే మార్పు చెందకుండా ఉండేది ఉదాహరణకు ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అంటే ఎనర్జీ నైదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డెస్ట్రాయ్ బట్ ఇట్ కన్వర్ట్ వన్ ఫామ్ టు అనదర్ ఫామ్ శక్తిని సృష్టించలేము నాశనం చేయలేము ఒక రూపం నుంచి మరొక రూపంలోకి మారుతుంది అదేవిధంగా కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అంటే మాస్ డజ్ నాట్ చేంజ్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ ఏవైనా రెండు కెమికల్స్ రెండు పదార్థాలు కలిసి ఒక రియాక్షన్ జరిగి కొత్తగా రెండు ఏర్పడినాయని అనుకుంటే లేదు రెండు లేదా ఒకటి ఏదైనా కానీ ముందు ఎంత మాస్ ఉందో తర్వాత కూడా అంతే మాస్ ఉంటుంది సబ్స్టెన్స్ మారి ఉండొచ్చు బట్ మాస్ మాత్రం డజ్ నాట్ చేంజ్ ఇక్కడ కన్జర్వేషన్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే డజ్ నాట్ చేంజ్ లాస్గా చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా మొమెంటమ్ కొలిజన్ జరగకముందు ఏవైనా రెండు ఒకదాంతో ఒకటి బిఫోర్ ద కొలిజన్ ఆఫ్టర్ ద కొలిజన్ ద మొమెంటమ్ ఈజ్ కన్జర్వ్ ఆర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ డజ్ నాట్ చేంజ్ అదేవిధంగా ఛార్జ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటే ఛార్జ్ నైదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయ్ ఈ విధంగా మనము కన్జర్వేషన్ లాస్ అన్నింటినీ కూడా ఫిజిక్స్లో ఫండమెంటల్ లాస్గా చెప్పుకోవచ్చు మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేద్దాం ఓ వాట్ ఈజ్ బీటా డీకే విచ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇట్ ఓకే బీటా డీకే అంటే ఏం లేదు న్యూక్లియస్ నుండి న్యూక్లియస్లో కొంత మార్పు జరిగి న్యూట్రినో మరియు ఎలక్ట్రాన్ వెలువడ్డాన్ని ఏమంటాము అంటే బీటా డీకే అంటాం మామూలుగా ఎలక్ట్రాన్లు న్యూక్లియస్ బయట రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా బట్ న్యూక్లియస్ నుండి న్యూట్రినో అనేటువంటి పార్టికల్ మరియు ఎలక్ట్రాను ఇలా వెలువడతాయి ఇది వెలువడి కొత్త న్యూక్లియస్గా ఆ ఆటమ్ అనేది కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇలా ఏర్పడే క్రమంలో న్యూక్లియస్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్నే బీటా డీకేగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ద న్యూక్లియస్ ఎమిట్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ అన్ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ కాల్డ్ న్యూట్రినో న్యూట్రినో మరియు ఎలక్ట్రాన్లు వెలువడతాయి దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ బీటా డీకే దీనికి ఈ దీనికి ఏ ఫోర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ అంటే వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇట్ వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ అనేది ఈ ఈ మార్పులు జరగడానికి కారణభూతం అవుతుంది మరి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ప్రశ్న కానీ మనం ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే విచ్ ఇయర్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఏ సంవత్సరాన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్గా ప్రకటించారు అని అంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వాజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఇట్ రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ మాన్యుమెంటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అనమాట ఈయన ఈయన యొక్క బర్త్డే సందర్భంగా ఈయన హన్ హండ్రెడ్త్ బర్త్డే సందర్భంగా రెండు వేల ఐదును ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్గా మనం ప్రకటించినాడు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ గారు చేసిన పరిశోధన పత్రాలు చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్కి గుర్తుగా ఈ ఇయర్ని ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్గా ప్రకటించడం జరిగింది ఈ చాప్టర్ యొక్క వెయిటేజీ టూ మార్క్స్ సాధారణంగా టెక్స్ట్ బుక్ వెనక్కి ఉన్న మొదటి ఐదు క్వశ్చన్ల నుంచే ప్రతిసారి రావడం జరుగుతుంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని విద్యార్థులు ఆ మొదటి ఐదు ప్రశ్నల్ని జాగ్రత్తగా చదువుకోగలరు మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్